Santi. Sam 叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。嗯，那咱们拉钩。嗯。是两排修士。嗯、啊，皇上，了不得啊！皇上，哎，皇上，了不得啊！有有圣仙，好几十，不不不，好几百圣仙包围了皇宫，说让咱们交出什么图？图。你就是秦宇的二哥。正是在下，请问诸位上仙。哼，既知我等是上仙，破天图的下落，说出来吧。寿兰前辈所托，将破天图交与前来索要的仙长。嗯。神机妙算，更是按照你的嘱托，破天图离手，就开启了传送，准备即刻进入雷神局。所以虽然发现了变故，却无力再做任何事。所以你也不知道来人是谁。我修为低微，跟他们比起来，这不能怪二哥你。后来发生了什么？三殿下，三殿下，小人当时就在殿外护卫。陛下，陛下离开后，接下来。家人都保护不了，我算什么皇帝？二哥，此事不能怪你，是我，是我惹来的麻烦。我本以为修真界虽然杀人多宝纷争不断，可只要将破天图交出，他们总不会无故屠戮凡人。那些滥杀无辜之人，你二哥，毕竟是我引来的灾祸，我秦宇必定会给你一个交代。大哥，小时候我住在云雾山庄，回都城的路上会路过一个小村庄，村民们都很友善，虽然不富裕，可生活贫瘠。我还和好几个孩子交了朋友。那次我回家又路过那儿，答应小伙伴们，经常会帮他们带礼物。其实也只是一些小孩子的玩具，我到现在还记得。他们送我离开时，充满希望的眼神。可是当我再回去的时候，欺负弱小，该杀！不久前，我有亲眼见到周贤滥杀无辜。哼！周贤，服下如此血债，天道循环。
你就不怕报应吗？你一个凡人也配谈天道？而且我说过，既然天不管，那我来管。我秦宇发誓，绝不再容忍任何人屠戮无辜弱者。任何人只要这么做，我必让他付出代价，无论他有多强大。重要的是确认真凶。对，无论是为了报仇，还是为了让这些恶魔付出代价，重要的是首先要找出真凶。哦，怎么找？破天图，破天图是重要的线索。咱们都知道，破天图一共有三张。原本龙族、魔道和我各有一张。现在破天图被拿走了，得到它的人，无论是谁，必定与这些事有关。只要找到夺走破天图的人，自然就能知道另一方是谁。所以咱们第一步，先要确认破天图的去向。嗯，那个计划挺好。可破天图得到的人也不会到处嚷嚷吧？你没听到吗？血云、金光，这是仙魔两道的手段。破天图必定被其中一方得去了。嗯，整个腾龙大陆都是仙魔两道吧？破天图关系到逆阳界，无论哪方得去，一定在首领手中。仙道首领清虚观，魔道首领连月宫，只要盯紧他们就可以了。那，那。咱们该先盯着谁呀、啊？仙道本来没有破天图，如果现在有了，就足以说明问题。先盯紧他们。菲菲，除了打架，有时你也该动动脑子。嗨，动脑子的事儿有你跟杂毛鸟就够了，我只负责砍人。秦师冠是吧？要是发现破天图，他们就死定了。我天赋一般，可有向道之心？还求老人家成全。想修真的人多了，个个都说有向道之心。要是凭这就能拜入清虚派，那这世上就没凡夫俗子了。求老人家，让我前去清虚派山门试试吧。啊，元灵石，上品。你居然有上品元灵石，啊，偶然得来，献给老人家，以证我向道之心。嗯，不是我不放你过去，实在是清虚观有大事发生，封闭了山门。现在你去了，也不可能被收为弟子。那，哦，拿着这块令牌去紫阳门。就说是我赤阳让你去的，我看好你的向导之心。哎，谢谢老人家，谢谢老人家。嗯，嗯，怎么还不走？啊，老人家，我只是想向您打听一下，清虚观出了什么大事啊？嗯，啊，老人家别误会啊。您知道，那清虚派必定是仙道领袖，一举一动都足以影响腾龙大陆。何况，何况就连老人家您这样的仙道高人，也敢来清虚派共襄盛举。想来，咱们腾龙大陆是有大事发生。<笑>您知道，我们这种小人物，要是什么都不知道，很容易丢掉性命的。<笑>看不出来，你倒是懂得未雨绸缪。仙道高人共聚清虚派，是为了守护一件宝物——先帝遗留的宝物。啊，先帝！破天图果然在他们那儿。嗯，莫要出去乱说，小心给自己引来杀身之祸。啊，呃，纵是先帝宝物，有您这样的高人看护，谁还敢打主意啊？哼，我仙道虽强。可那些修魔者贪婪无度，残忍嗜杀。听明良师兄说，在乾隆大陆就与魔道大战了一场
。现在群魔已在乌空穴带领下齐聚连月宫，吃了个亏，魔道难道就算了？哼，这些邪魔歪道早晚杀光他们。不过与你无关，去吧。是乌黑，莫莫杀我，我带你潜入气血馆。无邪的杂种，果然贪婪虚伪，又胆小怕死。你吓死他！<笑>这就是做情绪罐走狗的下场！嘿，你敢在情绪罐杀人？先到的废物！<笑>别跑！莫追，小心中了魔道调虎离山之计。明亮，空虚大哥，既然知道了仇人是谁，找机会干掉不就得了？说你没脑子，你就是没脑子。悟空却敢号称魔王，许是十二阶散魔。明良能与其对抗，也绝非弱者。你还是小心，别被人家找机会干掉吧。你杂毛娘，你再跟我作对，我小黑说的对。你你，这两人实力强大，何况还有整个腾龙大陆的散仙散魔聚集在他们身边，人多势众，咱们不是对手。那怎么办？人多势众，可也是破绽。你们也听见了，仙魔本就矛盾重重，现在又在争夺破天图，两派首领都亲自出手了，现在肯定剑拔弩张。如果咱们能让他们斗起来，斗起来，那魔道都打上门了，你仙道屁都不放一个，这群怂货怎么让他们斗起来啊？仙道如此隐忍，是因为他们刚刚得手，拿了我二哥的破天图，可魔道却无功而返，你们想想。魔道本就嗜杀上斗，又刚刚吃了仙道的一个大亏，定不甘心，所以才会有乌黑前来袭杀挑衅之事。要是，要是咱们能想办法点燃魔道的怒火，那这样必会引发仙魔大战。对，到时也许就能找到机会。走，咱们去连月宫。好。大人，悟空血明良真人已分别回到腾龙大陆，众多散仙散魔齐聚。据青龙宫那边报道，前不久双方还在乾隆大陆大战了一场。乾隆大陆，青龙说过，那星辰阁主出身乾隆大陆，看来他们已经开始动手了。族长大人，仙魔剑拔弩张，要不要再去给他们点一把火？不用。那星辰阁背后不是有位强大的散仙吗？仙魔在乾隆大陆大战，恐怕造成死伤不少。那星辰阁主若真有依靠，恐怕不会无动于衷。点火用不到咱们，何况此次事关逆阳境，仙魔妖界纷纷插手。我龙族接到了龙皇指令。想来那些先帝魔帝也不会做事。嗯，那些原本自相冲突不断的散魔，竟能齐聚连月宫，就是明证。可你们别忘了，仙魔妖界除了先帝魔帝，我们龙族的龙皇之外，还有一支势力。呃，族长大人的意思是妖族，可他们在腾龙大陆不成气候啊。既然龙皇大人。那些先帝魔帝纷纷动念，我不信那些妖界的皇者会无动于衷。严墨不是说过，那乾隆大陆的洪荒深处有大群散妖高手吗？想来妖界皇者若有所图，定会在此处下手。还有彭魔岛的宗界，他未卷入，恐怕只是因为还没得到消息。<笑>越来越有意思了，无需担心，让他们去争
，反正咱们只需与最后的赢家合作进入逆阳境。不过，盯紧各方势力，若最终其余两张破天图都在强者手中。咱们就去与之合作。若是再被弱者夺取，或者他们两败俱伤，<笑>虽说咱们不用为能否进入逆阳境担忧，但若有机会多得到一张破天图，在逆阳境中就能得到更大的优势。族长算无一策。那明良竟敢夺走破天图，哼！咱们应该杀上青虚观，屠灭了他们。乌黑大哥，我看现在还是应以完成魔帝大人保住破天图的任务为主，不必节外生枝。啊？是。哎，何人擅闯音乐宫？啊、人找死。你们这些外道邪魔，敢到我青虚观杀人！这一次，本真人就让你们付出代价！住手！来得好！找死！找的就是你，敢在我清虚观偷袭击杀赤阳真人！今天。赤阳道友报仇！放屁！杀赤阳的老杂毛，我用脚偷袭！气死我了！你别跑！拦住他！你在问我？那人用的乃是紫色天火，绝对是高手。可你我却不认识，难道不该小心一二？算你说的对，可难道？难道就这么算了？你想怎样？人说我在青虚观杀了赤阳真人，咱们就该真去青虚观杀几个人给他们看看。妹子，这可是你的音乐宫啊！玄道真是欺人太甚。<笑>既然如此，那就叫上大伙去青虚观。我倒要看看，那明良真人是保破天图，还是保他青虚观的门人弟子。乌黑没有击杀赤阳真人，难道还有其他势力插手？哎呀，管他呢，反正他们自己也有冲突，顺势而为。对，反正对咱们的计划有利，先不用管对方是谁。何况，要让他们相信这一切是仙界高手所为，我还有一件秘密武器呢。明亮前辈，他们击杀我紫阳门长辈，我仙道尚未找上门去，如今他们还敢大举进犯清虚派，难道咱们就这么看着，任由他们来去自如？先问明来意，此时不宜节外生枝。
孔穴。星辰阁的破天图，纵然被我们仙道得到，可你们魔道本就有一张破天图，为何还不知足，屡屡上门挑衅？如此贪婪狂妄，不知好歹。莫非你以为我仙道真怕你们不成？哼，我等就是贪婪狂妄，你又何必那么多废话？点心，破空。血魔，月牙刃。血雨鸭，你的对手是我。学长们，我来助你。蓝冰，他们的事情让他们解决，咱们有咱们的事做，你说呢？林山，去挡住血云，都别乱，挡住血云，我来做法。林山真人，快，顶不住了。好了。这么下去，仙魔两派不过同归于尽，元气大伤。明良，你是不是没搞清楚？我修的是血魔道，以杀正道，他们死就死了。你造下如此杀业，你就不怕遭报应了？不愿造杀业，你就停手。杀了你，我让他们停止攻击。好，好，好，怪不得仙界前辈一再强调，要降妖除魔。你们果然只会带来灾祸。<笑>明良，你真以为我不清楚你的心思？你清虚派虽然号称仙道第一，可紫阳、蓝阳等大派若联合起来，比你们只强不弱。再加上众从小派散修，也自成一方势力。这次仙魔大战，你清虚派削弱并铲除一族。事后怕是能一统腾龙大陆修仙一脉，你不感谢我，还那么多废话？你，你血口喷人！我情绪派乃正道领袖，堂堂正正。<笑>所以到现在为止，死的都是其他门派，你情绪派众门人只躲在后面偷袭。嗯嗯嗯但魔道可不在乎门人生死，我仙道有好生之德。众仙，退入石岩换阵防御。快走！快点！走！走开！撤退！祝石野坏阵！快走！快！嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
冰凉真人，那悟空却说有高手前往音乐宫挑衅，故此才引发了今日之事。此事可真？绝无此事。薛玉央掌门，蓝冰道友，莫要听信那魔王信口胡说。当此关键时刻，我修仙一脉，还应团结一心，共抗邪魔才是。明良师兄多虑了，像那悟空穴所修，乃是血魔一道，以杀戮增长功力，甚至以杀戮为乐。他的话，我们自然不信。只是师弟认为，那些邪魔突然大举进犯青曲派，恐怕并非是为了杀人泄愤，真实目的还是夺取破天图。薛玉阳掌门所见即是。既如此，师弟觉得，咱们就更应该注意保护破天图。明良师兄实力高强，为正道领袖。破天图在明良真人身上，目标明显，恐怕不多。不如将破天图转移，也好防备魔道再施诡计。<笑>薛掌门所言有理，善去。师侄，薛玉阳掌门提醒，魔道的目的终归还在破天图。既如此，这破天图就不是遗留在你师伯身上。你要确保此图无恙。是。此事唯有我们四人知道，想来在场的都是仙道领袖，当不会有人无故泄露出去。<笑>明良真人好算计，继续给我打，打碎他们的龟壳！是，再分出几个人去毁了他们的道场外围。是是。看来真的打起来了，咱们出发，给他们加一把火。你们这些外道邪魔，胆敢进犯仙家道场，我天火真人要替天行道。谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？东西就是上次那人，自称天火真人。公主，音乐宫东西就是上次那人，自称天火真人。好啊，想不到明良还有暗度陈仓之计，你们拖住他，我回去看看。别玩了，快回来！其他人也是，快回来！啊啊啊啊啊啊啊
算你倒霉，其他人的打心记下，下回再接着揍你们。哼！靖仙府，大哥你要小心，放心，我随时可以脱离战场。难道腾龙大陆还有剑仙传承？你就是魔王悟空血。哼，能修剑仙一道，应该也不会太笨。明良真人许给你什么好处，让你愿意来送死？哼，你管不着。重力领域。有意思。见了，许黑何在？呃，悟空血大人，小小人在此。破天图呢？哦，大人说为防备明良方田暗中捣鬼，让小人暗中保管破天图。小人知道，这破天图就是小人的命，不敢有失。你的身份既已暴露，也就不再适合保管破天图了。众散魔，搜索音乐山，务必找到天火真人。是。大哥，大哥，主人，主人，好强，大哥。那个悟空血，难怪人称魔王，恐怕凭他一个人就能杀光我们全部了。菲菲，实力再次提升之前，千万不要和他正面对敌。哦，可难道他打伤你就这么算了？本就是计划执行，必须冒的风险。这样的高手脱离战场，我不信修仙者一方会察觉不到。这样，到晚上我们就可以继续下一步了。大家先休息一段时间，我也要稍微闭关一下。大哥又有突破，实力上的突破还谈不上，可跟悟空血这样的人间绝顶高手过招，怎么会没有收获呢？我感觉好像快到九九天劫了，需要仔细感应一下。嗯、我们走。嗯。在五个月之后。看来有些计划要提前了。宗前辈，我是晴雨，有个关于八级玄仙藏宝之处的消息，我要告诉你。哦，晴<笑>雨小友告诉我逆阳镜这样的机密，区区小事包在我宗俊身上。吩咐暴乱星海各岛主前来我彭魔岛相聚。是。方田，宗道主可知仙魔两派大战已起？哼，我彭魔岛从来与两派都相交不深，他们挡不挡
，跟我有什么关系？<笑>看来宗岛主尚不知道破天图现世的消息。方田，有话直说。你宗界乃是十二阶散妖，元神更与我相同，皆是难得的超级神兽。这些讯息，无论你现在知与不知，早晚也会清楚。到时候，凭你的实力，也必定会参与争夺。所以，我愿意将消息告诉你，只有一个要求：到时候你与我合作，莫要自相残杀，让别人捡了便宜。哦，方田兄说的，可是进入逆阳境之后？宗道主名不虚传。<笑>师伯，嗯，那个外界众散魔已许久未发动攻击了。你想说什么？失职的意思是，联系刚刚悟空穴离开，也许他们没能力再发动进攻了。胡闹，这必定是诱敌之计。啊，是是是，可也许，也许他们发生了什么变故？闪去。你有话直说啊！师伯明鉴，魔教嚣张。自从咱们退入石眼幻阵后，他们越发肆无忌惮。可这段时间突然无声无息，我想未必不是他们遇到了别的事儿。毕竟，毕竟之前悟空穴说过，有人袭击了音乐宫。悟空穴的话你也相信？善去说的也不是全无道理。也许真有大派高手弟子。围魏救赵，助我修仙一脉。如此说来，也有可能。毕竟我仙道传承底蕴深厚，众道友更急功好义。既如此，不如师兄辛苦一趟，出去打探一番。啊，不可不可，这毕竟只是失职忘测。忘测不忘测无所谓，重要的是，若真如此，乃是绝佳的战绩，怎可错过？明良师兄若需坐镇石眼换阵，我看你善去，精明强干，也可前往啊。他们的实力如何能探得虚实？还是你我去吧。若遭遇意外，起码可以自保。悟空穴呢？叫他出来！<笑>怎么想悟空穴大哥了？还是又打算借刀杀人？有人找死！啊<笑>你、啊！我怎样？告诉你，本真人我要除魔卫道。明善。率众散仙杀敌！乌黑，我敢一战！连夜妖人，有本事莫要逃跑！找，找给我找！绝地三尺，拆了音乐弓，也得找到他们。悟空仙大哥。你要率人大举反攻，我们支持不住了。废物，你们、啊！再坚持片刻，我马上就到。明良。没想到你如此阴险，竟敢再次派天火真人偷袭音乐宫，莫要再施诡计，你我正面大战一场。<笑>你等邪魔，只知以杀戮为乐，怎懂仙家兵法？若还不快快退去，等真人再施妙计，联合天火上仙，让你们有来无回。嗯
师伯，明良师伯，有人操纵天火，烧了齐须山道场。什么？袭击我清虚观、啊！找麻烦的人呗，这还用问？追上我，快！快！快！看来又是邪魔，降魔！是上门了，你们还犹豫不决。再敢如此，此事之后，我秦虚观要清理门户。给我上！金旭派的救援应该很快就到了，狒狒、小黑，你们先进青玉仙府。啊！又让我们先撤？上次在音乐宫，你一个就差点出事儿，这次……所以这次，你们更要早点离开。听说那明良真人实力强大无比，如果突然出现，我怕来不及让咱们三个都脱离战场。何况，咱们的目标也不是正面对抗，而是拖延时间，等待能对付他的人。可万一那明良上来就是杀手？放心，与乌空穴一战，我领悟不少，对他们的实力也有了基本的了解。想来纵然不敌，拖延一段时间还是没有问题的。这就是宗卷所说的实验幻阵，果然不凡。你们快进仙府，不然来不及了。啊啊啊、大哥、啊，你，你这邪魔！是叔祖救命！是叔祖，天火邪魔，邪魔。杀戮无辜的混蛋，还敢说别人是邪魔？大胆，放肆！
，这位天火真人，听说你烧了清虚观，把清虚派弟子烧了个七七八八，真是好胆色、啊。悟空血，既然合作，就莫要再挑起纷争，吐成口舌之力又有何益处？真没想到，你们不是水火不容吗？哼<笑>！师伯，明良师伯。有人操纵天火，烧了秦虚山道场。什么？哼！再不回去，你清虚观怕是要化作焦土了。哼！明良，你放心，那天火真人也曾火烧音乐宫。你若是回去击杀他，我保证不趁机袭扰。如何？悟空穴。刚刚你说那天火邪魔也曾袭击过音乐宫，想来刚刚你离开战场就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生，想来不是实力超群，就是有什么特殊的手段。也许在你看来，就算我亲自赶回，也未必能将此人如何。可是此人凭空出现，在腾龙大陆搅动风雨，又是在此破天图现世的关键时刻。怕也是你魔道大敌吧。既然如此，不如你我暂时合作，剿灭此隐患，如何？只是暂时合作？当然，先出此外患，再争破天图不迟。明良，看来你比我更希望除掉他。我倒是想知道，为何如此啊？悟空穴，你，哼、嗯，他是乾隆大陆的人，啊，号称要为那些乾隆大陆的凡夫俗子报仇，你还打算袖手旁观？坐下那惨案的，果然是你们两个混蛋。此人极善隐匿逃亡，我封锁空间，以出手攻击，莫要再让他跑掉。宗俊，十二劫散妖。师伯，他就是宗俊。听说元身乃是超级神兽，金翅大鹏。多亏宗前辈及时赶来，不然真有些麻烦。嗯。<笑>菲菲，小黑，这就是我跟你们提过的宗俊前辈。
宗前辈，这两位是我的兄弟，黑羽、侯狒。狒狒也是兰叔的弟子。兰前辈的高徒果然不凡呐、啊！你的原身是超级神兽火晶水源。原神，宗前辈，你能认出我二弟的原身？可否帮忙看看我三弟？也是妖琴一族，却一直不知原身到底是何种神兽。惭愧，虽然认出世间独一无二的火晶水源，可你这位三弟。我却真说不出来历。哎呀，秦玉霄由于这位小兄弟，莫要失望。世间神兽各类太多，何况就算是神兽之中，也总有一些突然变异的，甚至可能有从未出现过的异种奇兽，我认不出也是正常。但看小兄弟的气势，定是超级神兽无疑。宗俊，何故闯我秦须山道场？哦。就是你们伤了我的秦羽小友，秦羽，星辰阁主，怪不得要为潜龙大陆的凡夫俗子出头，你暴乱星海，难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？哼，你们伤了我宗眷的兄弟，还谈什么得罪不得罪？交出破天图，我放过你青虚山一脉，不然，莫怪我暴乱星海，不念千万年比邻之意。师伯，这些妖邪也太过猖狂了，区区数人就敢上门逼索破天图，不如拿下他们，围占四方。不可。那宗俊实力不在我之下，若是真起了冲突，平白让魔道得利，难道就任他们如此嚣张？守好破天图，完成天阶任务才是重点。先让他们猖狂一时，等到。<笑>哼，又能逃到哪里去？悟空穴，伤我小友的也有你吧？你还不走？难道还要等我出手？宗岛主，你亲自驾临青虚山，怕不是要对付我们魔道？干你的事儿吧，我们保证不捣乱，没准儿还能帮你扩大战果。宗前辈莫要为难，你我合作是各取所需。我秦羽也不会要求宗岛主平白为我出手。秦羽小友，你放心，只是按照计划各个击破。此事之后，我定会找悟空去为小友讨个说法，不会让小友白白受伤的。找他们是我自己的事情，宗岛主只要按照计划帮我破开十眼幻阵，夺取仙道破天图就好。<笑>千羽小兄弟真是大家弟子，气势不同啊！既如此，咱们就去清虚观吧。你率众仙退入十眼幻阵自保，面子给足，你还想怎样？不是说了，交出破天图，不然此事难了。宗俊，你实力强大不假，可也莫要如此狂妄。难道就凭你一人之力就攻破我青虚派仙家大阵？嗯
金龙，方田。明良，散去石岩幻阵，交出破天图。<笑>我约了龙族方田，既然答应帮小友出手，不如借此机会为小友扫清障碍。既然决定联手夺取破天图，不知宗刀主打算对哪方动手？魔道嚣张跋扈，不如借此机会。不力棒，不知魔道与宗道主可有冲突？并无冲突。<笑>宗道主说笑了吧？暴乱星海诸岛，虽有你宗爵率众散妖称霸，可也吸纳了不少散魔，与魔道的联系也是千丝万缕。若无冲突，你怎么会对魔道下手？<笑>看来方族长是打算针对仙道了。可就我所知，仙道也并未开罪过你龙族啊。既然合作，不如敞开说明白。仙道的确未得罪过龙族，他们也无此胆量。不过那清虚派有石眼幻阵守护宗门，你我势不惧。可若是你我飞升之后，世间再无人能破此阵。难道你宗道主就愿眼睁睁看着日后清溪派凭借石眼幻阵有恃无恐称霸天下？<笑>方族长深谋远虑，既如此，你我就去破了他的阵法。<笑>宗爵方田，你们竟不顾身份，联手毁我镇山法阵！明良，你在乾隆大陆杀戮无数之时，怎么不想想自己的身份？秦玉小友莫急，待我逼问出破天图的像，就将它交给你。<笑>不愧是金翅大鹏，人间速度第一。可攻破石眼幻阵，也不是你一个人的功劳，好处也不好让你独占了去吧？到底想说什么？<笑>我龙族自有破天图，明良也是你所擒，我自然不会出手跟你抢。你若无法审出破天图的下落，我还愿帮你一把。不劳费心。话不要说满，这样，这明良你先去审，若是审问不出，我再帮你出手审问。不过你我这样的身份，忙不能白帮。若是我审出破天图的下落，抢到此图交给你，你日后要帮我龙族一个忙。<笑>好，不过夺得破天图后，明良归我这位小兄弟。如何？<笑>我要这个人有什么用？随你处置。方田宗俊，你们两个妖孽！
破天图乃是上界先帝严令夺取之物，你们如此行事，就不怕先帝责罚吗？我要说这里是人间，就算真的飞升仙魔妖界，先帝也管不到我们妖龙二族的头上。石像，说出破天图的下落，尚可少受些罪。先帝定会为我报仇。想死？怎么可能？莫要再做无谓的挣扎了。迷魂法，宗道主竟将此秘术练成了。你叫什么名字？杨杨山尼，师尊赐法号，明亮。到如今修炼多少年了？清修苦练数千载春秋，此次为何从暴乱星海回归宗门？主主宗门夺取破天图。呃，那破天图被你藏于何处？破天图，破天图。明良，你是我清虚观无数年来最优秀的弟子。此事，羽皇陛下特意叮嘱要交给你办，足见重视。明良，你要知道，羽皇陛下在仙界地位极高，你若是办好此事，我们这些清虚观长辈在仙界的地位，都将有天翻地覆的变化。弟子明白，滚开！宗君，要杀便杀，你休想从我手中得知破天图的下落。若是丢了此图，莫说我本人，就算清虚派。甚至以飞升仙界的长辈都要遭难。<笑>总道主，还是看我的吧。传承龙珠，正是龙族之宝，传承龙珠。此宝有多重奇异功效，其中之一便是迷魂。你们醒了，真的可以控制。明良，破天图在何处？我，我交予了。说，交予了谁？嗯。嗯哎、此图干系重大。万万不能有失。是。交予了谁？山山区。你们竟敢拦我！方田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，仙道必要留存一掌，不然仙界怪罪下来。我们吃罪不起，那是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。拦住他！是是。啊啊何人敢强夺羽皇之物？一击金仙，实力虽强，你我联手应能自保。怕的是身怀仙界秘宝。此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动。
，最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一级惊仙的实力。拜见仙剑使者。仙界使者，青虚观首领何在？仙使大人，我师兄为护破天图，被那伙妖邪所擒。师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。啊啊、拜见仙使大人，多谢救命之恩，属下办事不力，为他们所擒。玉皇麾下，剑仙化言：小人无能，丢了破天图。那边一个五爪金龙，一个金翅大鹏，都是难得一见的超级神兽。此事并不怪你。听说你是为护破天图造遣，忠心耿耿，理应嘉奖。你青虚观一派所修应是点心诀，这柄仙剑点心就赐予你吧。多谢仙使，多谢仙使大人。是你们辱我仙家宗派。交出手中的破天图，七星剑诀，瑶光影。仗一品仙气之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言，就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，拜祭雷印符，一张拜祭雷印符，你以为我们挡不住？那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威，不可挑衅。蓝风师叔，何人敢夺我师侄的破天图？小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友，以你的实力，应也是下界之人。理应知道，这破天图本就是仙界之物，此乃物归原主。何况，羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？<笑>我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳仙帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。
，你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人，此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物。不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教。夺了他们的破天图，好麻烦！不好，魔界失主。<笑>杜中君，血魔帝竟派你下界。<笑>化言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此。打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢、啊。灵性之物，有缘者得之，无缘者拿在手中，也终究难保，何必多造杀业？是，暂且回山。<笑>宋道主，蓝风前辈，此次虽未剿灭清虚一派，却也彻底毁了食言幻阵。我有要事，就此别过。此次多谢宗前辈仗义，助我失职。当时明良悟空血联手来袭。若不是宗岛主那道绿光挡住明良真人的仙气，我恐遭不测。就是，所以这破天图就赠与宗岛主吧，乃是我的谢意。蓝风前辈莫要如此说，要不是前辈前来，我与方田都未必能全身而退。此次还要多谢蓝风前辈了。至于那破天图，仙魔使者纷纷下界，就算到我手中，也难保不被别人夺取。何况此物是蓝风前辈所需之物，我如何敢私留啊？本以为我的修为足以傲视人间，没想到，嗨！宗前辈莫要担心，我蓝叔曾说过，除了破天图，另有进入阴阳镜的方法。若是我勤于保证，到时带宗前辈一起前往，不知宗前辈可否愿意帮我一个忙？小友，请说。破天图最大的价值，无非是进入阴阳镜。既然你我另有办法进入逆阳界，不如将此破天图抛出去，让其他各家去争去抢，这样你我置身事外，反倒更容易行事了。小友妙计，只是不知小友打算如何将这破天图抛出去呢？宗前辈还记得我曾向您求极品元灵石吗？其实真正需要极品元灵石的人，并不是我，我也是受蓝前辈所托。既然咱们不需要这破天图。不如就办一场拍卖会，让他们用极品元灵石来交换这破天图。到时候，无论是仙道、魔道，谁出的极品元灵石最多，咱们就将这破天图卖给谁。好，既然蓝前辈都说另有进入逆阳镜的方法，我就帮小友这个忙。这拍卖会啊，我看也未必需要限制仙魔两道。仙魔使者率先下界。可上界却并非只有仙魔两道的势力。刚刚方田走得匆忙，想必与上界龙族有关。而且仙魔妖界最大的力量，其实乃是妖修一脉。既然仙魔两道纷纷插手，想必妖界也不会做事。总之，小友卷入各势力之间，务必要小心谨慎呢、啊。多谢宗前辈提醒。那拍卖会的事情，宗前辈威望高，交友广。正好就拜托宗前辈了。小友放心，此事我宗俊定当尽心。你妈怎么了
啊，好不容易度过了九九重劫，以为再怎么样，咱们兄弟也不至于再受人欺负了。没想到，最终还是要靠别人。这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。那化言出现时，我听宗前辈和方田说，他乃是一级金仙，而我，早已在蓝峰之上镶嵌了一枚极品元灵石。论实力也不输于化言，何况作为剑仙傀儡，蓝风根本不去百积累印符之类的秘宝符咒，所以我才让蓝风现身，冒充师叔，帮咱们夺回了破天图。啊，然后再用破天图换更多的极品炎灵石，进一步增强蓝风的实力。<笑>赶紧拍卖，赶紧拍卖，到时候咱们踏平千虚观，毁掉音乐宫。<笑>还要再等等，我的九九重劫就在两个月后。我把拍卖会放在渡劫之后，也是为了到时候，自身的实力也能有所提升。见了化言、杜中君，我才明白，剑仙傀儡再强也是一件外物，有些关键时刻，还得需要凭借自身的实力。大哥对渡九九重劫可有把握？当年雷卫师傅未能渡过九九重劫，可我不同，不但有不少法宝，还有流星泪护身，我想我一定没有问题的。有什么特殊的渡劫经验，可以传授一下吗？大哥莫要草率，我正想说，九九重劫与前两次渡劫不同，不但有各种诡异能量考验肉体，还会引发幻境。若心智不坚，哪怕只有一丝破绽，也会被迷惑心神。到时候雷劫趁虚而入，可是非常危险。怪不得宗雀方田实力如此强大，当年都未能渡劫成功，成为了散妖。狒狒，小黑，当年蓝叔带你们去的秘境，现在还在吗？哇，真不知道那地方在哪儿。我跟杂毛鸟一出来，那秘境就消失了。不过是看你们去了短短时间，实力大涨，不想让你们单独占便宜罢了。既然找不到，那就算了。一个九九重劫，还难不住你们的大哥。真正要注意的，还是宗雀前辈的提醒。若是上界妖族真介入此事，选择的对象要么是暴乱星海。要么就是洪荒妖族，既然宗雀没得到任何消息，也许洪荒妖族那边有必要查一查。嗯嗯，大哥说的是，不过渡劫之前，大哥还是应该跟家人告别。至于查洪荒妖族的事情，可以交给我们。嗯